in each of the below grids, join A to the other grids, grid points in the figure by a straight line to get an acute angle. हमें क्या form करना है? एक acute angle form करना है. So here in this case, I can understand कि जो इन्होंने पहला वाला करके दिखाया वो हमें draw करके दिखाया वो कि acute angle जैसे बनेगा. Second situation में हमारा acute acute angle कैसे बन सकता है? You can make a straight line here. ये क्या बन गया हमारा? This is somewhat acute angle, less than 90 degree. Now the B part of it says कि हमें इसको obtuse angle complete करना है. Obtuse angle क्या होता है? Greater than 90 degree. So you can extend it left ways. This is the obtuse angle we have. Next वाले में क्या हो सकता है? यहाँ पे बनेगा. तभी तो ये obtuse बनेगा. 90 से ज़्यादा होना चाहिए ना? और बन गया obtuse. Next में हमें reflex angle create करना है. अब reflex angle क्या होता है हमारा? Opposite side पे. So and it must be greater than 90 obviously. So this is my reflex angle. Back वाले angle को हम क्या बोलते हैं? Reflex angle बोलते हैं. जैसे ये मान लो ये आपने create किया. ठीक है? This is the point or we can take it on the left hand side as well. So this would be my reflex angle. Back angle of the main angle would be considered as reflex angle. जैसे मान लो मैंने आपको दिया 60 degree. ठीक है, 60 देख दे दिया and I am saying to find the reflex angle of this. So what you would write 360 में से 60 minus कर दोगे, कितना आ जाए? It would give you 300. ऐसे हमें find out करना होता है reflex angle को. 